dear students welcome to the wave optics wave optics na mundina part anna ivattu discuss maduva so already nimge hygiene principle matte hygiene principle anna use maadi adralli refraction loss of refraction anna derive maduvantadana already kaltidiri neevu so iga next now en madva kelidre derivation of loss of reflection of plane waves using hygiene principle ee hygiene principle anna use madkondu loss of reflection anna now study madu so already matte nimge nenpu martta idane nimge hygiene principle thumba clean age artha agide ankotini yakandre illi matte na adanne use maduvantaddu so iga reflection aguvaga wave reflection aadaga alli ಆ ಒಂದು ಲಾವನ್ನು ನಾವು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೇ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವೇ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಲಿಕಲಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಾ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಬೈ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಇಂಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ವೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ವೇವಿನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸನ್ನು ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸಾರಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಐ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಐ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ವೇವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವನ್ನು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಟಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿಯರೇ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಿ ಇಂದ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಆರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯ ಆ್ಯಂಗಲು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಐ ನೋಡಬೇಡಿ ಗ್ರೀನಿಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ವರೆಗೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇದು ನೈಂಟಿ ದೆರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಐ ಮತ್ತು ಇದು ಐ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾ
so we prove the loss of reflection what is that that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection okay so nodi adanni illi nan helirodu time taken by wave front to advance from the point b to c is t anta takondre bc and ae both are equals to v into t in nimge hindina class allo kelidene nan helidene so velocity or speed anta nave en martivi distance divided by time anta helthivi namge distance beku andre en martivi time anna tandu speed ge multiply madidre namge distance sigutte so both these two sides of the triangles bc and ae are equal to v into t and uh, already nan explain madide triangle eac and bac are congruent so both these two triangles are congruent alli exact ondukkondu match aagta ide therefore angle i and r would be equal ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಡೆರಿವೇಷನ್ನು ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾರಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಂದ ನಾನು ಈ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ಡೆರಿವೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಹಾಗೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಬೈ ತಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇನ್ನು ಐಜನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಲೈಟಿಗೆ ನಾವು ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಾಂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕವರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟನ್ನು ದಾಟಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ದಾಟಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿ ಕಡಿಮೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೆನ್ಸಿನ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಸೊ ಈ ಎಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಜಡ್ ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಡನ್ನು ಇದು ಬಂದಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಇವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಲೇ ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬರೋದರಿಂದ ನೋಡಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕಿದೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದ ಫೋಕಸ್ ಎಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಂಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಸೊ ಡೈವರ್ಜಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಕೇವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟು ಮಿರರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟು ಮಿರರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಅದಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಈ ಶೇಪಲ್ಲ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೈಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೈಟಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಆತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇವ್ ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಆ ವೇವಿನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಟು ವೇವಿನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೀಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೊ ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿ ಹೀ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೇವ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇ
ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವೇ ಒಂದು ಲೈಟಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸೋರ್ಸು ಸೋರ್ಸ್ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೋರ್ಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಅರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ
ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ನಾಟನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೇಳಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸೌಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ನ್ಯೂ ನಾಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ವಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಬೈ ಸಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೇನು ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸು ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವರಿಂದ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ
ಹಾಗಾದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟಿಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೇರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡೆಲ್ಟ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ತರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೊಸದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿನಾಮಿನ ಲೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಸಲಿ ಇದೇನಿದು ಕುತ್ತ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಬೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರು ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಗ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಟಾರ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೇವ್ ಅಲ್ವಾ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವೇವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದೇನಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡು
the sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency with constant phase difference enagirbeku source ge now coherent anta kariyutha adre two or more sources usually iga ered source tagolana if the two sources are there so they must be coherent anodre condition enu they emit same frequency same frequency ana emit madbekadu ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಸೋರ್ಸಿಗೂ ಆರ್ ಜೀರೋ ಇದ್ದರೂ ಓಕೆ ಜೀರೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎರಡು ಟಾರ್ಚನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಗಲೂ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಫೇಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎರಡೂ ಟಾರ್ಚು ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್ ಒಂದು ಚೂರು ಆದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೋರೆಂಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ ಎರಡು ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೋರೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ ಒಂದಿದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಫ್ರೆಸ್ನಲ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಬೈ ಫ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಿಸಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ಲಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏರ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಏನು ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೋರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊತೇನೆ ಸೊ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋರೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಐಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ಗೂ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಈಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿದೆ ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಥವಾ ಇದರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ
ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ತಗೊಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ತರೋ ಪ್ಲೇವರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹಾಂ ಹೋಗಿ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೇಟೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇವು ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಅವ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ನೀವು ರೀಚ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ವೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವೇವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆವಾಗ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಒಂದು ನಾವು ಪೇಸನ್ನು ಟೂ ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟೂ ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಡೆಫಿನೇಷನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಕನ್ಸಗೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ಕನ್ಸಗೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಫೈ ಫೇಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ದೂರವನ್ನು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೂ ಫೈ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಫೈ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಥೇರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ವೇವ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ವೇವ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ವೇವ್ಸನ್ನು ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತು ವೈ ಟು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಫೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವೇವ್ಗೆ ನಾವು ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಒಂದೇದು ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಮೇಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸೊ ವೈ ಟೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂದಾಗ ಈ ಫೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೀರೋನೂ ಇರ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈ ಇದು ಫೈ ಬೈ ಟು ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೋಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ವೈ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಎ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ವೈ ಟು ಏನಿದೆ ಬಿ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಐನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಕಾಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯಿತು ಬಿ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಆಯಿತು ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಉಳಿತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಇದೆ ಸೈನ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇಲ್ಲ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಐ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬಿ ಹೋಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈಗೂ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇದೆ ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಆಯಿತು ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾರ ಏನು ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ವೇವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವೇವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಐ ಆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ
ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ